Hi everyone, welcome to my channel and this is Huawei 4G router B525 This is the Huawei 4G router model B525 LTE CAT6, Wi-Fi 2.4G and 5G. So dalawa na yung ano niya, yung dual Wi-Fi band na siya. Isang 2.4G at isang 5G. Ang kagandahan rin nito no, um, plug and play na siya. Kung mabasa niyo, just insert SIM card and power on without line in. Place freely, enjoy everywhere. So, ito yung box niya. Ayan. So, ito yung model niya. Oh. Uh, B525S-65A. Ang kulay ng router natin is white. So, mayroon siyang application na pwede rin i-download. Huawei Highlink app. LTE CAT6, Wi-Fi 2.4G and 5G. So, kompleto yung Wi-Fi siya, no? mayroon siyang A, B, G, and A, C. Up to 64 users connected. Better signal, support external antenna interface. So, kung meron kayong mga antenna, no? uh, external, no? pwede siyang lagyan. Ang external antenna. At meron na rin siyang Huawei High Link Up, Easy Management, by smartphone or pad. So, tara. Unbox na natin to. So, meron siyang kasamang cable na rin. Yan, cable. Power adapter. at quick start guide
So, ito yung outer natin. So, ito yung power indicator. Network status indicator. Wi-Fi or WPS indicator. Ito naman yung LAN or WAN indicator. Ito naman yung signal strength indicator. Okay. So, sa taas. Power button at yung WPS button niya. So, yung material na ginamit dito is plastic. Okay. May nakalagay na power. Sa likod, meron siyang power input. for LAN port so meron siyang LAN 1, LAN 2, LAN 3 LAN 4 or 1 ito naman yung USB port ito naman yung LAN line phone port nya at ito naman yung reset button At dito naman ilalagay yung meron kay external na uh, antena. Yan, dito ilalagay. Okay. So, Ayun naman. Ito naman yung micro SIM card slot. Dito nilalagay, dito nyo ilalagay yung internet SIM card nyo. Pwede yung prepaid SIM or postpaid SIM. Ano siya? Uh, universal router to. So, plug and play na siya. So, Subukan natin ilagay yung yung SIM card natin, yung postpaid internet SIM natin na ginagamit natin doon sa TP-Link para matasing natin. So, ito yung current na ginagamit kong internet router is yung TP-Link. So, kung makikita nyo is uh, naka full bar siya, ano? ka 4G 4G internet na rin connection siya yan so ngayon is ililipat natin ngayon yung yung broadband sim card ko dito so from TP-Link going to Huawei at subukan din natin yung speed test nya ok So, ito na, no? Uh, snap ako na yung, yung postpaid internet SIM na galing ng TP-Link. So, ngayon, i-on na natin yung power niya. So, ngayon, no? nire-read niya ngayon yung SIM card. Uh, na internet sim natin so wala natin gagawin na configuration anything basta plug and play na lang siya mag automatic read na siya yung sim card na na sinalpak natin ngayon dyan so okay na siya no yung kulay niya si yan so may wifi signal tayo ngayon saka ito yung signal bar niya 
So, naka-indicate siya ng 4 bars. So, susubukan so, natin ngayon yung, yung speed test ng internet sim natin na postpaid internet sim. At susubukan din natin yung speed test din ng, ng prepaid sim. Same network na postpaid internet sim at yung prepaid sim card na ginagamit ko sa cellphone ko para maano natin yung difference niya kung rin ang mas maganda yung postpaid na internet sim or yung internet sim ng ng prepaid na ginagamit ko pag lumalabas ako kasi itong ginagamit kong uh, internet sim na postpaid dito lang sa bahay ginagamit ko sa labas is yung prepaid sim ko na ginagamit ko So, ang gagawin natin ngayon is yung, yung speed test ng 2.4G at ng 5G ng, ng internet SIM card na postpaid at yung prepaid SIM. Ang gagamitin ko rito na pang speed test na cellphone or mobile ay itong Samsung A70 Ayan So, gagamitin ko to pang speed test Pantastin natin sa 2.4 GHz at ang 5 GHz Kasi itong itong cellphone na to is kaya niyang ano, kumunek uh, sa dalawang uh, Wi-Fi So, ayan, oh. So, nirig niya yung 5 GHz at yung 2.4 GHz. Ayan. So, yan ang gagawin natin. Ayan. So, dual ban yung A70. So, gagawin natin ngayon. Speed test. Ito yung resulta ng speed test na ginawa natin sa postpaid internet sim at ng prepaid mobile sim. Kung makikita nyo, mas lamang yung, yung postpaid internet sim kaysa sa prepaid mobile sim. So, yung susunod natin na test is yung 5 GHz. So, ito naman yung resulta na ginawa natin na nakonect sa Wi-Fi na naka 5 gigahertz So, mas lamang pa rin yung naka postpaid kasa sa prepaid na the same network. At ito naman yung final result na ginawa natin ng speed test na nakonect sa Wi-Fi na dual band na naka 2.4 GHz at ang 5 GHz so iba pa rin talaga yung naka postpaid kasi mas uh, lamang siya at mas mabilis sa ang connection sa internet katulad ng ginawa ko sa previous video ko sa TP-Link para para maganda yung 
yung connection mo sa internet doon sa lugar nyo, kailangan mo pa rin mag ano ng tatlong factors. Una is yung mag speed test ka sa mga network na available doon sa lugar nyo. At depende rin doon sa location mo at doon sa internet provider mo. So, kung naka-postpaid ka, kung magano ka ng postpaid, punta ka dun sa, sa mga telco na office nila at ibigay mo yung address mo para ma-check nila kung, kung gaano kabilis or yung, yung coverage ng internet mo is kung excellent, good, average, or poor. Para at least hindi ka mahirapan or madismaya pag naka postpaid ka. Kasi ang postpaid kasi is monthly bill. Meron siyang kontrata. Depende ko sa inyo kung 1 year contract o 2 year contract. So, yun lang may mapapayo ko sa inyo. So, kailangan mo mag speed test. Nakadepende rin sa location mo. At depende rin dun sa internet provider mo. So, ayan ang unboxing and speed test ng Huawei 4G router model B525. Sana nakatulong to sa inyo. Maraming salamat.